aleluya, y la gloria de Dios vaya en aumento. ¿Alguien lo cree y dice amén? ¡Aleluya! Vamos a recibir nuestro invitado de hoy, evangelista Jacob Toba y su esposa. Creo Gloria están aquí con nosotros, ya todos lo conocemos. La pastora Remy va a ser su intérprete. Le decimos al pastor José que está por ahí también, que fue lo que se integró. Así, amados, que estamos contentos. Damos un aplauso. Ese aplauso nos con, el, con la fuerza de lo que usted quiere recibir. Vamos, aplauso y de grito de victoria. Vamos, vamos, vamos. ¡Aleluya! ¡Sí! Usted ve que Jacob se le acerca. Tenga confianza que Jacob tuvo victoria sobre el COVID. Dios te bendiga. I want to make sure my wife is with me. Gloria, come over here. I want to apologize for not introducing you. The reason why I, and why I, it's ridiculous. Hey, where's my interpreter? Oh, here you go. Since we were in Cuba for four years, Lorianne was right next to me. She'd been next to me for over 12 years already. Desde que estuvimos en Cuba, mi esposa ha estado al lado mío. But through every church we went to in Cuba, todas las iglesias que fuimos en Cuba, some had floors, they were mud. Algunos pisos estaban con lodo. We would worship in the mud together. Adorábamos en el lodo juntos. In the rain. En la lluvia. From one end of Cuba to the other end of Cuba. De un lado al otro de Cuba. And then into Dominican Republic. Y luego aquí en República Dominicana. Do you want to hear something else? ¿Quieres escuchar algo más? Gloria not only came with me and ministered to the people and sometimes preached, but before we went, Gloria y yo eh, estábamos juntos. Ella a veces ministraba a las personas. She always fasted with me also. Pero antes de llegar al lugar siempre ella estaba conmigo ayunando. What a blessing it is to have a woman. Qué bendición es tener a una mujer. To walk with you in ministry, even to the point of just fasting. You're fasting this long, I'm going to fast. And some days I had problems fasting, Lord, but no. That's the way it is. So this is Lori Ann, my beloved. And we're here to bring you a gift. Pray first, though. Father, in the name of Yahshua. Padre, en el nombre de Jesús. You are the great and awesome Elohim. Tú eres el grande Elohim. There's no one like you. No hay nadie como tú. There's no one beside you. No hay nadie al, al lado tuyo. And your son Yahshua. Y tu hijo Jesús. As he sits at your right hand right now. Ahí sentado a tu mano derecha ahora. We say in one union, you are worthy. Te decimos, Señor, unidos que tú eres que tú of eres all honor. Tú eres merecedor de todo honor. All glory. Toda la gloria. And all power. Y todo el poder. We prostrate our hearts today. We prostrate our bodies today. Thank you for giving us this privilege. Orchestrate this service. Have you a perfect way. In Yahshua's name. Amen. The first order of the program, El orden del programa, 
will probably be one of the most important orders. Va a ser una de las cosas más importantes. Gracias. If a man says he calls himself a leader of worship, si un hombre dice que es líder de adoración, there must be has to be some evidence of it. Debe siempre haber una evidencia. And before Jesus went up the night before, not only did he do the communion, y Jesús antes de partir la noche antes no solamente dio la santa cena una comunión, but he he uh, <laughs> He washed the feet Pero también le lavó los pies of the disciples. A los discípulos. And he said, you see what I'm doing? Y le dijo, ¿Usted ve lo que yo estoy haciendo? To all you leaders, he said, a ustedes, líderes, this is what I want you to do. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Because my kingdom is different than the one here on earth. Porque mi reino es diferente al que está aquí en la tierra. All leaders are a servants todos los líderes son unos siervos servidores to be able to speak. a quienes se les da la licencia para que puedan hablar so it's an honor es un honor before Yahweh, delante de Jehová before Yahshua, delante de Jesús and I say thank you, Father, for the privilege y te digo gracias Padre por el privilegio of allowing me to do this. de permitirme hacer esto Thank you, Yeshua. Thank you, Father. Jesus, gracias, Padre. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. And in addition, he said, if you do this, you'll be blessed. Y él le dijo también, si hace Thank esto, you, Father. Thank you for the apostle and his wife. Padre, gracias por Pastora, la su esposa, Magdalena, la pastora Miguelina, for his sons, por sus hijos, Miguel, Daniel, and his daughter. Su hija. Thank you for this church. Gracias por esta iglesia. Thank you for bringing us supernaturally. Señor, gracias por traernos a este lugar into relationship. Por esta relación sobrenatural. For your revival. Por para tu avivamiento. We'll start here. Porque tu avivamiento comenzará aquí. Today. Hoy. What a way to start a revival. Qué manera de comenzar un avivamiento. Jesus is way. Es la manera de Jesús. In a real revival, y un verdadero avivamiento, there's no famous man. No hay en un avivamiento verdadero no hay un hombre famoso. All there is is Father, Son, and Holy Spirit. Solo hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. And they are the ones who will orchestrate the revival. Y ellos son los que orquestan el, el avivamiento. Thank you, Father. Gracias, Padre. Let everything done be according to your will por todo lo que hacemos de acuerdo a tu voluntad gracias Padre ok well they help me so we, we, can, we don't want to use it. praise Yahweh help me put on the apostle's shoes so that I can uh, praise Yahweh hold on this is that's right praise Yahweh thank you Father Big opossum. Okay. Mm. Mm. Oh, there's an anointing here. Are you now? There's an anointing. With two more gathered in my name, I am in the midst. We need an encounter here today. We need an invasion here. Gracias, Apostle. Gracias. Gracias, Pastora. I'm going to read you the prophecy that's for you. This is a sure prophecy. Esta es una profecía de parte de Jesús. Because it's already been in Cuba for four years and it's already started here. Ya esto comenzó, estuvo en Cuba cuatro años. 
So it's not something you have to hope for, it's something you have to receive now. Pero no es algo que tú tienes que esperar, sino que recibir ahora. You have to be careful in a true revival. Tú debes tener cuidado en un verdadero avivamiento. That you do not keep a stubborn heart. De que no mantengas un corazón rebelde. And get left behind. Y te quedes atrás. Comprende. The word is called submit. La palabra se llama someternos. He submitted for us. Él se sometió por nosotros. This is from him for you. Esto es de nos, de él para ti. My son, I'm sending you to a nation that I have chosen. Y el Señor me dijo, mi hijo, te estoy enviando a una nación que yo he escogido. It says that Yahweh raises up a nation. Y dice que Jehová levanta la nación. And it is Yahweh who tears down a nation. I have chosen Dominican Republic as a sweet sacrifice of humility. For me. Para mí. Through true worship. A través de la verdadera adoración. My worship. Mi adoración. Heaven's worship. La adoración del cielo. A people who shall be on their face. Un pueblo que estará en su rostro. For me. Para mí. I will be honored. Seré honrado. Through this nation. A través de esta nación. I will be bringing a revival in this nation. Traeré un avivamiento a esta nación. Through true worship. A través de la verdadera adoración. My people's hearts shall burn for me. El corazón de mi pueblo estará ardiendo por mí. And they shall come to my feet. Y ellos se postrarán a mis pies. Thus says Yahweh. Así dice Yahweh. So before we begin, antes de que comencemos, Yahweh has given me eyes. El Señor me ha dado ojos to see things that most people don't see. Para hacer, ver cosas que mucha gente no ve. I found out two weeks ago they're called eagle's eyes. The word prophecy came says, he says, you have eagle's eyes. Oh, hace, that's what it is. Eagle's hace dos semanas supe que eran oh, ojos de águila. So, first I want to address about 15 people in the church. Primero quiero eh, 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 hablarle a 15 personas aquí en la iglesia. I handed you a gift. Yo te entregué un regalo. This. Es See? The reason I gave you this gift. La razón por la cual yo te di este regalo. Is because the worship leader. Es porque el adorador, el líder de adoración. Told everybody it was time to worship. Supo que. I'm sorry. The worship leader. Told everybody. It was time to worship. And she wanted everybody to prostrate themselves on the floor. Do you know why Apostle Aquino? Ustedes saben por qué el Apostle Aquino. And Pastora. Y la Pastora. And Daniel. Y Daniel. And the ministry. Fall on their faces. Do you know why? Like this. Like this. If you can't sit, stand up. Si no puedes ver, puedes ponerte de pie para que veas. Todos nos postramos así. It's because the Bible tells us es porque la Biblia nos dice that prostration is the highest form of worship. Que la, que postrarse es la forma más alta de adorar a Dios. Now, 
Some of you may not know that. Algunos de ustedes tal vez no sepan esto. And I hope that was the reason you didn't get down. Y espero que esa sea la razón por la cual tú no te postraste. But today you're going, everyone in this sanctuary Pero hoy, todos en el santuario will have no doubt what true worship is. No tendrás ninguna duda de lo que es la verdadera adoración. Worship adoración is flat down on your face. Es postrarte en el piso. Comprende? Very good. Even the little babies know it. Aún los niños saben. Even the little babies. I know. Yo sé, dice. That's called true worship. Eso se llama verdadera adoración. But sitting down during a worship service. Pero sentarse en el momento de la adoración. There's no such thing as sitting down in a worship. No hay tal cosa como sentarse en el momento de la adoración. Maybe some of you have to be saved. Algunos de ustedes tal vez tengan que ser salvos. That's fine. You'll come up after the service. I want to pray for you. Eso está bien. Después del servicio yo quiero orar por ti. Maybe some of you just don't want to do it. Tal vez algunos de ustedes no quieren hacerlo. That's your choice. Esa es tu decisión. But I want to tell you something. Pero te quiero decir algo. I don't prostrate myself in worship. Yo no me postro en el momento de la adoración. Because somebody hits me on the head and tells me you have to do it. Porque alguien me tenga que dar en la cabeza y decirme tú tienes que hacerlo. No. This is the reason. Esta es la razón. That's the reason. Esa es la razón. He did this for me. Él lo hizo por mí. And he did it for you. Y también lo hizo por ti. He gave you his best. Él te dio lo mejor de él. Every ounce of his blood. Cada onza de su sangre. Every pound of his agony. Cada libra de su agonía. He gave it all for you. And it's time now. Y es hora. You'll have to make a choice today. Tome la decisión hoy. Either come to him. Venir a él. Or walk away. O apartarte. It's your choice. Es tu decisión. But you can't have it two ways. Pero no lo puedes tener de dos formas. You can't come in and say. Jesus Christ is your Lord. Tú no puedes venir aquí decir que Jesús es tu Señor. And then worship comes on and you're sitting in a seat of standing up. There's no such thing as standing up in worship. Y cuando llega el momento de la adoración, tú estás de pie. No hay tal cosa como adorar de pie. He is worthy. Él merece. He is worthy. Él merece. He is worthy. is being dedicated to Yahweh never again Nunca más. will we defile Vamos nosotros this sanctuary a tomar este santuario en poco. by mocking him with false worship Haciendo adoración falsa. this is not about Jacob Esto no se trata de Jacob es acerca de él. About him. Se trata de él. About the one who died for me and for you. Aquel que murió por ti, por mí. For me, por mí. You don't have to be smart. Tú no tienes que ser inteligente. When they call for worship, just fall on your face. Cuando llamamos a la adoración, mira, apóstrate. You say you have a white dress on. Tal vez diga, bueno, tengo un vestido blanco. That's even better. Mejor todavía. 
Get on your face in that white dress and when you come up it'll be full of mud or dirt or whatever. And he'll fill you with the Holy Spirit because he knows you're a bride. Estará lleno de tierra, pero levántate y sabrás que tú eres una una novia del Señor. He loves you. Él te ama. When a man loves a woman, cuando un hombre ama a su mujer, when a man loves a woman, cuando un hombre ama a su mujer, like this man loved his wife before they got married, como este hombre amó a su esposa aún antes de casarse, how he loved her, cómo la amó. She had to return this love. Ella tenía que devolverle ese amor a él. Or he would have been destroyed inside. O él hubiera estado destruido por dentro. And this is the relationship with us with Yeshua. Esta es la relación que tenemos que tener con Jesús. He loves you. Él te ama. This is not about bowing, kneeling, and prostrating. It's about your heart. Esto no se trata de, de, de inclinar arrodillarte, postrarte esto se trata de tu corazón they will come in from the nations here vendrán de otras naciones aquí I am prophesying this to you estoy profetizando de eso just like I before before I came down here I saw people not not worshiping and I said Lord are you giving me this or is my match no it's just like he showed me Aleluya. igual que como aquí llegué y vinieron y había muchas personas que no estaban postrados y en visión yo lo vi y dije Señor ¿qué será esto? Nations, leaders will come in here. El Señor te dice naciones, líderes vendrán a este lugar. And you will be the people who God will use to show them. Y tú serás el pueblo que le va a mostrar a ellos. These American pastors are going to come here. Estos pastores americanos vendrán a este lugar. Thinking they're going to train you. Pensando que te van a entrenar a ti. But when they walk in here. Pero cuando entren a este lugar. And they see people flat on their faces.